பிரெக்னன்சி அப்படிங்கிறது செலிப்ரேட் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஸோ போட்டு வச்சுருக்கேன் அந்த ஃபுட் சாட்டை வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு சில பேருக்கு நிறைய தலை வலிக்குது இல்லை அதுக்கு ஒரு டிப்ஸ் சொல்கிறேன் நம்பி வரப்போகிற ஒரு உயிர் உங்களை நம்பி வரப்போகிற ஒரு சோல் அதுக்கு ஒரு நல்ல உடல்நிலையும் நல்ல மனநிலையும் ஹாய் காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் பிரிட்டி தமிழ் விளாக் இன்றைக்கி வந்து நம்ம விளாக் பார்க்க போகிறது இல்லை இன்றைக்கி ஒரு சின்ன அட்வைஸ் செக்ஷன் தான் பார்க்குறோம் எஸ் ப்ரெக்னன்சி டிப்ஸ் ஒரு ஃபோர் இம்பார்ட்டன்ட் டிப்ஸ் பற்றி பேசலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் எஸ் நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து ஒரு ஃபோர் டிப்ஸ் வந்து நான் கவர் பண்ண போகிறேன் இது என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலியமாகவும் எனக்கு டாக்டர்ஸ் வந்து அட்வைஸ் பண்ணதும் அப்புறம் எங்கள் அம்மா எனக்கு சொன்ன அட்வைஸ் அப்புறம் டிப்ஸ் அதெல்லாமே நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி ஷேர் பண்ண போகிறேன் அந்த ஃபோர் டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ப்ரெக்னன்சியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நல்ல ஃபுட் டயட் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் செகண்ட் வந்து நல்லா தூங்கணும் ஸ்லீப் முக்கியமாக இருக்கணும் மூணாவது வந்து மைண்ட் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து எப்படி வந்து ஓவர் கம் பண்ணலாம் அப்படின்றதையும் பார்க்க போகிறோம் நாலாவது வந்து லேர்னிங் பர்பஸ் ஸோ இந்த நாலு விஷயத்தையும் நம்ம இந்த வீடியோவில் கவர் பண்ணலாம் நான் ஒன்று ஒன்றா வந்து சொல்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் டிப் வந்து ஃபுட் சேட் பார்த்துக்கலாம் இதில் எ உங்களுக்கு என்னென்ன ப்ரெக்னன்சியில் என்னென்ன விஷயங்கள் வந்து உங்கள் உடம்புக்கு தேவை அப்படின்ற எல்லாத்தையும் நான் உங்களுக்கு கவர் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபோலிக் ஆசிட் தான் ஃபோலிக் ஆசிட் வந்து எந்தெந்த ஃபுட்டில் இருக்குது அப்படின்னா மாதிரி தானிய வகைகளில் ஃபோலிக் ஃபோலிக் ஆசிட் வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ட்ரவுட்ஸு கொண்டக்கடலை வேர்க்கடலை அதெல்லாம் ஈவினிங் ஒரு புக்கா கப் சாப்பிடணும் அப்புறம் வந்து தானியம் ஆரஞ்ச் பழம் ஆரஞ்ச் ஃப்ரூட்டில் ஃபோலிக் ஆசிட் நிறையா இருக்குது பாதாம் பாதாம் பிஸ்தா இருக்குல்ல அதில் வந்து தானியம் அதிகமாக இருக்குது அப்புறம் எல்லா கீரை வேறு அந்த கீரையில் வந்து பசலி கீரை ஸ்பெஷலாக சொல்லுவாங்க அது ரொம்ப 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 நல்லது அதில் வந்து ஃபோலிக் ஆசிடும் இருக்குது கேல்சியம் ஸோ ஃபோலிக் ஆசிட் முதல்ல நம்ம வந்து ப்ராப்பராக இன்டேக் எடுத்துக்கணும் அப்புறம் வந்து கேல்சியம் கேல்சியம் வந்து இதில் இருக்குது அவங்களுக்கு நேச்சராகவே தெரியும் பால் ஒரு நாளைக்கு மூணு வேலை கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து பால் சாப்பிடணும் பால் வந்து அவ்வளோ நல்லது பால்னால் பேக்கெட் பால் கிடையாது நாட்டு மாட்டு பால் வந்து இருக்கும்ல அதுதான் நீங்கள் வந்து குடிக்கணும் அது ரொம்ப கேல்சியம் அந்த கேல்சியம் எதுக்கு அப்படின்னா பேபியோட போன் இருக்குல்ல பேக் போனு போன் நல்லா ஸ்ட்ரென்த்தாக வரும் நமக்கும் அது பின்னாடி ஃப்யூச்சரில் வந்து அந்த நம்மளோட போன்ஸ்க்கெலாம் கூட ஃப்யூச்சரில் வந்து ஸ்ட்ரென்த் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதாவது ஆஃப்டர் ப்ரெக்னன்சி அப்புறம் வந்து தயிர் அப்புறம் வெண்ணெய் அப்புறம் வந்து ஃபிஷ்ஷு வந்து ஒரு ஃபிஷ்ஷுலேயும் வந்து கேல்சியம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது நான் ஃபிஷ் சாப்பிட மாட்டேன் நான் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் வந்து எடுத்துகிட்டு போகலாம் கேல்சியமுக்கு பயன் எதுக்கு அப்படின்னா குழந்தையோட ஆக்சிஜன் வந்து லெவலை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் நமக்கு வந்து இந்த இதெல்லாம் இருக்குல்ல ஹீமோக்ளோபின் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அந்த அந்த பர்பஸ்க்காக அயன் சத்து நமக்கு தேவைப்படுது அயன் எது எதில் இருக்குன்னா வந்து நிறைய ஓட்ஸில் இருக்குது கீரையில் இருக்குது லிவர் ஸ்பெஷலாக நான்வெஜ்ஜில் லா நான்வெஜ் எல்லாத்துலேயுமே அயன் இருக்குது அப்புறம் லிவர் வந்து லிவரில் நிறையா இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுட்ஸ்லாம் வந்து நீங்கள் மிக்ஸ்டாக எடுத்துக்கோங்க பெனைக்கும் என்னென்ன எடுத்துக்கணும் அப்படின்றத நான் தெளிவாக சொல்கிறேன் மூணு வேலையும் பால் சாப்பிட்லாம் ஒரு எக் அவிச்ச முட்டை ஒன்று கண்டிப்பாக சாப்பிடலாம் ஒரு கப் ஆஃப் தானியம் எந்த தானியம் வேணும்னு பரவாயில்ல ஒரு கப்பு கண்டிப்பாக தானியம் சாப்பிடணும் அப்புறம் வீக்லி ஒன்ஸ் கீரை வீக்லி ஒன்ஸ் வாழைத்தண்டு நான்வெஜ்ஜும் இதில் வந்து இன்க்ளூடிங் தான் அதாவது எஸ்பெஷலி லிவர் நோ ரொம்ப ஆயில் ஐட்டம்ஸ்லாம் எடுத்துக்காம ரொம்ப ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணுற சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அதெல்லாம் சாப்பிடாம குழம்புல போட்டது அப்புறம் வந்து உங்களுக்காகவே சாலமன் ஃபிஷ்னு சொல்லுங்கன்னு சொல்கிறாங்க அந்த ஒரு ஃபிஷ்ஷும் வந்து ரொம்ப நல்லது அதே வந்து நீங்கள் சாப்பிடலாம் எப்படின்னா இப்போ ரைஸ் இருக்குன்னா ரைஸ் ரைஸுக்கு ஈக்குவலாக நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிடணும் அதாவது ரைஸ் எப்படி நம்ம சாதத்தில் நிறைய போட்டுக்கும் எங்கள் அம்மா சொல்லுவாங்க அது எப்படி ரைஸ் நிறைய போட்டுக்கும் அதே மாதிரி வெஜிடபிள்ஸை நிறைய வச்சுட்டு வெஜிடபிள்ஸுக்கு இருக்கிற அமௌண்ட் வந்து ரைஸ் எடுத்துக்கணும் அந்த மாதிரி தான் எடுத்துக்கணும் ப்ரெக்னன்சி பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நிறைய சாப்பிடணும் தான் ஆனால் ஹெல்த்தியானது சாப்பிடணும் சாதம் மட்டும் நிறைய சாப்பிடக்கூடும் இது மட்டும் இல்லாமல் மோஸ்ட்லி ஒரு ப்ரெக்னன்சி உமன் வந்து ஜங்க் ஃபுட்டு ஆயில் ஃபுட்டு அப்புறம் வந்து இந்த பேக்டு ட்ரிங்கிங் அதாவது மாசா பெப்சி மிரண்டா அந்த மாதிரி விஷயங்களையும் அவாய்ட் பண்ணிடணும் ஈவன் பேக்கட் ஃபுட்டு ஆல்சோ நீங்கள் வந்து அவாய்ட் பண்ணிடணும் அதாவது நான் என்ன
அப்புறம் வந்து வெள்ளிக்காய் அப்புறம் வந்து நம்ம தண்ணி சார்ந்த ஃபுட்டை வந்து நிறைய எடுத்துக்கோங்க பிக்க ஏன்னா சம்மர் வரப்போகுது ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்களும் நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் ப்ரெக்னன்சி உமேன்ஸ் நான் வந்து ரெகுலராக அந்த மாதிரி தான் சாப்பிடுவேன் நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிடுவேன் காலையில் எந்திரிச்சு ஆரஞ்ச் பழம் சாப்பிடுவேன் எந்திரிச்சு சாப்பிட்டு அப்புறமா வந்து அப்புறமா வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடுவேன் ஃப்ரூட்ஸ் எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியும் கூட ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த டிப்ஸ்லாம் நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா ஹாப்பியான ப்ரெக்னன்சியாக இருக்கும் உங்களோட ப்ரெக்னன்சி லைஃபு ஸோ அடுத்த டிப் நம்ம போயிடலாம் ரொம்ப லென்த்தியாக போயிடுச்சு ஸோ ஸ்லீப் தூங்குறது யூ ஹாவ் டு ஸ்லீப் வெல் அதாவது தூங்குறதுன்னா கண்ணை மூடி கனவு காண்றது கிடையாது டீப் ஸ்லீப் உங்களோட சோல் உங்களோட உங்களோட ஐஸ் உங்களோட மைண்ட் அது எல்லாமே ஒரு பீஸில் இருக்கணும் அதாவது எதையுமே திங்க் பண்ணாமல் அமைதியாக இருக்கணும் அந்த மாதிரியான ஸ்லீப் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வேணும் மதியம் கண்டிப்பாக டூ ஹவர்ஸ் தூங்கியே ஆகணும் ப்ரெக்னன்சி உமேன் அப்புறம் வந்து தூங்குறத நான் சொன்னல தூங்கும்போது பில்லோஸை வந்து இப்போ இப்போ வந்து பில்லோ வந்து ஒரு ஒரு இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க பில்லோ வந்து இப்படி இப்படி வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து இப்படி தானே வச்சு நீங்கள் தூங்குங்க அப்படி தூங்கக்கூடாது அதாவது உங்களோட பில்லோஸ் வந்து இந்த ஷோல்டரில் இப்படி வந்து இருக்கணும் இப் இப்படி தான் நீங்கள் தூங்கணும் இந்த மாதிரி நீங்கள் தூங்குவார் இப்படி தூங்கினா தான் உங்களுக்கு கழுத்து வலி வராது பின்னாடி பே பேக்ரவுண்டில் அதாவது பேக் பெயினு அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் வந்து அவாய்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்டைலில் தான் நீங்கள் தூங்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து முதுகு வலிக்காது கழுத்து வலிக்காது நல்லா தூக்கமும் வரும் தூக்கம் வராதது காரணம் இன்னும் காரணம் என்னவோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வயிறு ஃபுல்லாக இருக்காது வயிறு ஃபுல்லாக இருக்காதுன்னா நல்லா சாப்பிடுக்க மாட்டீங்க ஸோ எம்டி ஸ்டமக்காக இருந்தாலும் தூக்கம் ஒழுங்காக வராது ஸோ அது மாதிரி பார்த்துக்கோங்க தூங்குறதுக்கு முன்னாடி ப்ரெக்னன்சி மீன்ஸ் கண்டிப்பாக ஒரு டூ ஹவர்ஸ்க்கு முன்னாடி தான் நீங்கள் சாப்பிட்ருக்கணும் இப்போ எயிட் தேர்ட்டிக்கு சாப்பிட்டு டென் தேர்ட்டிக்கு நீங்கள் தூங்கிக்கலாம் அந்த மாதிரி ஏன்னா டென் தேர்ட்டிக்கு டென் ஓ கிளாக் சாப்பிட்டு டென் தேர்ட்டிக்கு தூங்க பண்ணிங்கன்னா சாப்பாடு வந்து நெஞ்சுக்கே நிற்கும் உங்களுக்கு தூக்கமே வராது அது ஒரு மாதிரி டைம்னஸ் ஏற்படுத்தும் ஸோ ஒரு டூ எயிட் தேர்ட்டி ஒரு எயிட் ஓ கிளாக் போல் சாப்பிடுங்க சாப்பிட்றத ஸ்லிப் பண்ணி சாப்பிடுங்க நிறைய சொல்லுங்க ஓகே சில பேருக்கு வந்து கனவு வரும் எனக்கு அப்படி தான் வந்துச்சு நான் அந்த காலத்தில் இருந்தேன் அது எப்படி ஓப்பன் பண்ணேன் அப்படின்னா ஹேண்ட் வாஷ் அதாவது லெக்கு கால் கையெல்லாம் நல்லா சுடுதண்ணியில் வாஷ் பண்ணிட்டு தூங்குவேன் இப்போ பேக் பெயின் வந்து நிறைய பேருக்கு ஆஃப்டர் சிக்ஸ் மந்த் கண்டிப்பாக வரும் அப்போது அதுக்கெலாம் வந்து சுடுதண்ணியை வந்து நீங்கள் ஓப்பனாக ஊற்றுறீங்க அப்படின்னா நல்லா அவங்களுக்கு தூக்கம் வரும் அப்புறம் வந்து மைண்ட்ஸஸ் ரொம்ப தலைவலிச்சுனா இல்லை அதெல்லாம் சில பேர் சில பிரெக்னன்சிக்கு ஹெட் ஏக்கிற ஒரு பேக் பெயின்லாம் இருக்கும் அதுக்கெலாம் வந்து முட்டி கால் வரைக்கும் சுடுதண்ணி நல்லா விருதுப்பாக வச்சுட்டு ஒரு பக்கெட்டில் வச்சுட்டு ஒரு வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் டென் மினிட்ஸ் அந்த மாதிரி வச்சுட்டு தூங்கினீங்கன்னா நல்லா உங்களுக்கு ஒரு குட் ஸ்லீப் கிடைக்கும் நல்லா உங்களுக்கு தலைவலினா தலைவலிக்கு வந்து செம்மையான செட் வந்து அந்த இது நான் எல்லாம் சொல்ல முடியும் முக்கியமான டிப்ஸ் என்னென்னா ப்ரெக்னன்சி ஃபாதருக்கு நான் ஒரு டிப்ஸ் சொல்கிறேன் அதாவது என்னென்னா உங்கள் குழந்த ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும்போது உங்கள் பேபி ரூம் அதாவது உங்கள் உங்கள் ஒய்ஃபோட ரூமில் இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு டச் வேணும் அப்படின்னா அதாவது நைட்டு நைட்டோ இல்லை ஆஃப்டர்நூனோ வாட் எவர் உங்களுக்கு எப்போ டைம் கிடைக்கிதோ உங்களோட ஒய்ஃபுக்கு நீங்கள் வந்து உங்கள் வெளியில் வந்து மசாஜ் பண்ணலாம் மசாஜ் பண்ணுறதுல என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குன்னா உங்களுக்கு ஃப்யூச்சரில் அந்த டச்சர் ராஷஸ்லாம் வரும் ஒரு ஸ்ப்ளிட் ஆகி ஒரு மாதிரி கோடு கூட ஆகிடும் உள்ள வெளியிலலாம் அதெல்லாம் நீங்கள் சன்ஸ்கிரீன் போட்டிங்கன்னா ஆஃப்டர் ப்ரெக்னன்சி உங்களுக்கு சீக்கிரமாக அந்த தலும்பெல்லாம் மறையிறதுக்கு நல்லா வாய்ப்பு ஜாஸ்தியாக அது மட்டும் இப்போ ஒரு நைன் ஓ கிளாக் ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் வந்து நைன் ஓ கிளாக் மசாஜ் பண்ணுறீங்க உங்கள் குழந்தைக்கு அப்படின்னா ஒரு ஒன் வீக் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீக்லேருந்து உங்கள் குழந்த வந்து உங்கள் உங்களோட வார்மான ஹேண்டை வந்து அந்த குழந்த அந்த ரூமில் எதிர்பார்க்கும் ஸோ அது ரொம்ப ஒரு ஒரு டச்சான விஷயம் அது ஃப்யூச்சரில் அது இது வந்து நம்மளோட அப்பாவோட ஹேண்டு நம்ம அப்பா வந்து நம்ம இந்த மந்த்துக்கு வந்து மசாஜ் பண்ணுவாங்க மசாஜ் பண்ணிருக்கும் போது கண்டிப்பாக ரூம் வந்து நல்லா ஒரு இருட்டாக இருக்கும் அப்புறம் இன்னொரு வந்து ஒரு சாங் ரொம்ப மஸ்ட்டு நான் தேவுக்கு வந்து ஃபாலோ பண்ண ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஒரு சாங் வந்து இந்த பாலா திருப்பூர சுந்தரி சொல்லிட்டு ஒரு சாங் இருக்குது அந்த நான் சாங் வந்துட்டு நான் வந்து லிங்க்கில் கொடுக்குறேன் அந்த சாங் வந்து நான் இன்னொருத்தவங்க முக்கியமாக ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் பேஜை பார்த்து நான் கற்றுக்கிற ஒரு விஷயம் அந்த ஒரு சாங் ப்ளே
தூங்கும்போது சம்டைம்ஸ் நீங்கள் கொஞ்சம் ரொம்ப பேடாக இருக்கும் ரொம்ப தேவையில்லாத ஒரு விஷயங்கள்லாம் உங்கள் மைண்டில் ஓடிக்கிட்டே இருக்காமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு டிப்ஸ் சொல்கிறேன் என்னென்னா தூங்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு குட் தாட்ஸ் இருக்கும்ல அதாவது உங்களுக்குள்ள ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் இருக்கும்ல இந்த மாதிரியான விஷயத்தை ட்ராவல் பண்ணணும் இந்த மாதிரியான டஸ்ட்பின் நம்ம ரீச் பண்ணணும் அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் ஃப்யூச்சரில் நம்ம பண்ண போகிறோம் குழந்த வந்து வெளில வரணும்ல அவங்க நம்ம பார்த்துட்டு போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு விஷயங்கள் அப்புறம் வந்து உங்களோட மெமரிஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா நீங்கள் வெளியில் போனது இல்லை உங்கள் ஹஸ்பண்ட் வந்து உங்கள் உங்கள் ஹஸ்பண்ட் கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணது உங்கள் பேரண்ட் கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது ஒரு ஹாப்பியான மெமரிஸ்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் தேர்ட்டி மினிட்ஸும் திங்க் பண்ணிவிட்டு தூங்குங்க தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த மாதிரி நம்ம எந்த ஒரு விஷயத்த டீப்பாக நம்ம மனசு நினைக்கமோ அது வந்து ட்ரீம்ஸாக வரும் அந்த மாதிரி அந்த ட்ரீம்ஸ் வரும்போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு பாசிட்டிவான ட்ரீம்ஸும் ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு வைபும் உங்களுக்கு தூங்கும்போது கிடைக்கும் தூங்குறது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன் நம்ம தான் பேபி வந்து க்ரோ அப் ஆகும் அண்ட் தென் இதுதான் ஸ்லீப்பிங் பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் நல்லா தூங்கணும் நல்லா ரொம்ப ரொம்ப தூங்கும்போது பெட்டெல்லாம் உள்ள சத்தமாக இருக்குது கேம் சவுண்டு இல்லை இன்னொருத்தவங்க இப்போ ஃபோன் மொபைல் சவுண்டு மொபைல் மொபைல் முதல்ல யூஸ் பண்ணுறதே அவாய்ட் பண்ணிங்க நான் நிறையவே அவாய்ட் பண்ணுறேன் இன்ஸ்டா பண்ணல அவ்வளோ அப்படிலாம் இருப்பேன் இப்போலாம் அப்படியே இருக்கிறது கிடையாது ரீசன் வந்து ப்ரெக்னன்சி தான் ஸோ ஃபோனை ஃபோனை ஓரமாக எடுத்து வச்சுட்டு புக்ஸ் படிக்கிறது புக்ஸ் படிக்கிறதுன்றது நல்ல விஷயம் தான் ஆனால் நான் வந்து பண்ணுறதுன்றது பண்ணுவேன் ஆனால் எதுக்கு பண்ணுவேன்னா தூக்கம் வருது தான் புக்ஸ் படுத்தால் சீக்கிரமாக தூக்கம் வந்து ஒரு நாலஞ்சு புக் வந்து எங்கிட்ட வாங்கிட்டு இதெல்லாம் நீ படிக்கணும் அது படிக்கிறதுக்கு ரீசன் வந்து தூக்கம் வருது அது படிச்சே இருக்கும்போது கண்டிப்பாக தூக்கம் வந்துடும் ஏன்னா புக்ஸ் படிச்சது நம்ம தூக்கம் வந்துடும்லப்பா ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் வந்து ஸ்லீப்பிங்க்கு கிடைப்பிங்க தூங்கணும் கண்டிப்பாக தூங்கணும் எயிட் ஹவர்ஸ் நைட் தூங்கணும் கண்டிப்பாக மத்தியானம் டூ ஹவர்ஸ் கண்டிப்பாக தூங்கணும் இதுதான் வந்து ஸ்லீப்பிங்கோட ரூல்ஸ் இந்த மாதிரி நீங்கள் தூங்கி எழுச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் பேபி வந்து நல்லா க்ரோ பண்ணிருப்பாங்க நல்லா வந்து அவங்களுக்கு ஒரு அமைதியான பீஸான ஒன்று வந்து அது வந்து கிடைக்கும் மூணாவது டிப் நான் சொன்ன மாதிரி மைண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் அது எப்படி ஓவர் மைண்ட் ஸ்ட்ரெஸ்னா ஐயோ நம்ம வந்து ஃபேட்டாக இருக்கணும் ஐயோ நம்ம வந்து நம்மளால் முடியவே இல்லையே ஐயோ நம்ம பாடி ஸ்ட்ரக்சர்லாம் மாறி பெருசு பெருசாக போயிடுச்சு நம்மளால் வாக் பண்ண முடியலையே நம்மளால் தனியாக கீழே குமிய முடியலையே அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டில் இருந்து வெளியில் வாங்க நான் நிறைய ப்ரெக்னன்சி உங்களுக்கு பார்த்துருக்கேன் அவங்க என்னமோ அப்படியே டொக்கு இந்த மாதிரி மேலே நடப்பாங்க அப்படியே அவங்க நடக்கும் போதே ஏன் இந்த அம்மா இவ்வளோ பரிதாபமாக இருக்குது ஏன் இந்த அம்மா இவ்வளோ வந்து இவ்வளோ சோகமாக இருக்குது இது வாழ்க்கையிலே இவ்வளோ சோகம் இனிமேலாக இருக்குமோ அப்படின்றதுலாம் தோணும் அந்த அந்த ப்ரெக்னன்சி உமேன்க்கு அந்த ஒரு மைண்ட் செட் வந்துடும் நம்ம வந்து உடம்பு நம்ம வீக்காக இருக்கும் நம்ம உடம்பு சரியாக இருக்கும் ப்ரெக்னன்சியை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஆப்ஷன் கிடையவே கிடையாது அது வந்து ஒரு ஹாப்பியாக நம்ம கொண்டு போகணும் அப்படியே போல்டாக நடக்கணும் நல்ல இதில் இதில் என்ன பாடி ஸ்ட்ரக்சர் உள்ள இப்போ குழந்தை எப்படி தூக்கிட்டு போகிறோம் அது நமக்கு பாரமாக இருக்க போதா இல்லை அது மாதிரி தான் வயிற்று நீங்கும் இது நமக்கு பாரமே கிடையாது அப்படின்ற ஒரு தாட்டு மைண்ட் செட் கொண்டு வாங்க ப்ரெக்னன்சி உமேன்லாம் அப்புறம் வந்து நடக்கும்போதாக இருக்கட்டும் இல்லை ட்ரெஸ் போடுறதா இருக்கட்டும் உங்களுக்கு பிடிச்ச ட்ரெஸ் வியர் பண்ணிக்கோங்க எப்போவுமே நைட்டி வியர் கருங்க காலில் எழுந்திரிச்சு நல்லா வந்து வாக்கிங் போங்க வாக்கிங்னா வாக்கிங் யோகாலாம் சொல்கிற போது நைட்டி வியர் பண்ணாதீங்க ட்ரெஸ் மாற்றுங்க ட்ராக்ஸ் போட்டுக்கோங்க ஷூஸ் போட்டுக்கோங்க மாடியில் வாக்கிங் போங்க செல்ஃபி எடுத்து அப்டேட் பண்ணுங்க அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் புதுசு புதுசாக நீங்கள் பண்ண பண்ணால் உங்களுக்கும் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் அப்புறம் மைண்ட் ஸ்ட்ரெஸ்க்கு முக்கியமான காரணம் நெகட்டிவ் பீப்புள்ஸ் அவங்க எப்படி வந்து போகணும் முதல்ல பொறமே பேசாதீங்க குரல் பேசாமல் இருக்கீங்க அந்த இடத்துலையும் நீங்கள் இருக்காதீங்க யாரை பற்றியும் குறை சொல்கிறது யாரை பற்றியும் குறை பேசுகிறது அதை நீங்கள் ஹியர் பண்ணவோ இல்லை அதை நீங்கள் வந்து உங்கள் மைண்ட்குள்ளே எடுத்துகிட்டு போகிறது கூடவே கூடாது அந்த மாதிரி பண்ணவே பண்ணாதீங்க பாசிட்டிவாக இருக்கிறது திங்க் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு நெகட்டிவாக ஓங்க நீங்கள் வந்து வந்து வெளியில் வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கும்போது பாப்பாவுக்கு வந்து ஒரு பர்சன் நம்ம வெறுத்துகிட்டே இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் வெளில வந்தால் கண்டிப்பாக அந்த பர்சன் தான் பாப்பாவை பிடிக்காது நம்ம இங்கே என்ன நினைக்கிறோமோ அந்த தாட்ஸ் தான் எங்கள் குடும்பத்தில் போயிட்டே இருக்கும் சில பேர் அதே மாதிரி தான் சில பேர் சுடணும் ரொம்பனும் அப்படி தான் ரூம்லேயே இருப்பாங்க வெளியிலே வர மாட்டாங்க ஒரு 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 மைண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் அவங்களுக்குள்ள அவங்க அவங்கள பார்த்தாலே ஒரு பரிதாபமாகவே இருக்கும் அவுட் எடுக்க மாட்டாங்க போட்டு
சிரிச்சு போய் சந்தோஷமாக வருவாங்க ஸோ அவங்க வந்து ஸ்லீப்பிங் ஒரு அளவுக்கு ஃபுல்லாகவே கவர் பண்ணியாச்சு மைண்ட் செஸ் ஸ்லீப்பிங் இதெல்லாம் வந்து எப்படி ஓவர் கம் பண்ணுறதுன்றதை பார்த்தோம் அடுத்து வந்து நம்ம வந்து லேர்னிங்க்கு போவோம் எப்படி நான் லேர்ன் பண்ணலாம் என்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நம்ம லேர்ன் பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்களுக்கு டீனேஜாக இருக்கும்போதோ இல்லை வந்து குழந்தையாக இருக்கும்போதோ ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் லேர்ன் பண்ணணும் ஒரு ஈக்கர் உங்களுக்குள்ளே இருக்கும் லாங்குவேஜாக இருக்கட்டும் கலர்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை நைட் பிண்டதாக இருக்கட்டும் இல்லை ஏதோ ஒரு விஷயங்கள் எம்ப்ராய்டரி போடுறதா இருக்கும் தையல் விஷயமா இருக்கும் ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் நீங்கள் வந்து டீனேஜாக இருக்கும்போது அந்த விஷயங்கள்லாம் பண்ணணும்னு நினச்சிருக்க ஒரு லேர்னிங் உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டான லேர்னிங் பர்பஸை அது எதுன்னு சூஸ் பண்ணிவிட்டு அதை நீங்கள் கற்றுக்கலாம் கார் ட்ரைனிங்காக இருக்கட்டும் தையல் மிஷினாக இருக்கட்டும் எம்ப்ராய்டரி மிஷினாக இருக்கட்டும் அப்புறம் வந்து நைட் நான் வந்து நான் வந்து குரோஷே ஒர்க் பண்ணுவேன் அது வந்து எனக்கு ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சிருந்தது அதை நான் பண்ண விஷயம் லாங்குவேஜ் கூட லேர்ன் பண்ணலாம் நீங்கள் எவ்வளோ லேர்ன் பண்ணுறீங்களோ எவ்வளோ கூட ப்ரெக்னன்சி ஆகும் ஃபஸ்ட் த்ரீ இயர் ஃபஸ்ட் ஃபோர் மந்த்ஸ் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக தான் இருக்கீங்க உங்களுக்கு ரூம் தான் வந்து பேசாக இருக்காது நீங்கள் வந்து நார்மலாக தான் இருக்கீங்க அப்போ நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி எந்த விஷயத்த பண்ணலாம் மோஸ்ட்லி நிறைய இந்த கலர் கலரிங் விஷயம் பெயிண்டிங் அண்ட் கிராஃப்டிங் அப்புறம் வந்து வரையிறது கதை எழுதுறது எல்லா விஷயங்களுமே நீங்கள் வந்து இந்த விஷயத்தில் பண்ணிங்கும்போது உங்கள் குழந்தையோட மூளை வளர்ச்சி அதாவது உங்கள் குழந்தைங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஃபோர் மந்த்ஸ் தான் மூளை வளர்ச்சி ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அந்த அந்த பீரியடில் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணும்போது அதாவது குழந்தையோட மூளை வந்து இப்போ ஒரு ஒரு இருபத்தஞ்சி பாக்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த இருபத்தஞ்சி பாக்ஸ்லேயும் ஒவ்வொரு திறமைகள் இருக்கும் தெளிவாக புரியறதுக்காக சொல்லுவோம் அந்த அந்த விஷயங்கள் அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பிளாக்ஸ்லேயுமே அவங்களுக்கு ஒவ்வொரு இன்ட்ரெஸ்ட் ஒவ்வொன்றும் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதில் வந்து தூங்குறது அதிகமாக சிரிக்கிறது அதிகமாக அழுகிறது அந்தந்த நீங்கள் அந்த ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும்போது அதிகமாக சிரிச்சிட்டிங்கன்னா அந்த அதிகமாக சிரிச்சுட்டு பாக்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா அது போய் ஹண்ட் பாக்ஸ் வச்சுக்கல ஆகிடும் அப்போ அந்த குழந்தை எப்பவுமே சிரிச்சிட்டே இருக்கும் அழுகவே இல்லாது நீங்கள் எப்போவுமே சோகமாக இருந்தீங்கன்னா அந்த சோகமாக இருக்கிற போய் பாக்ஸ் போயிடும் அந்த அதில் போய் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்படியே உட்காந்து அந்த குழந்தை எப்போவுமே உண்மை சோகமாகவே உட்காந்து ஏன்னு தெரியாது இதெல்லாம் நீங்கள் உங்கள் குழந்தைக்கு அதாவது நீங்கள் எப்படிலாம் ரியாக்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்த ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் அந்த செல்ஸில் போயிட்டு அப்படியே போய் அப்படியே போய் பாக்ஸில் போயிட்டு சிரிக்கிறதா இருக்கட்டும் அழுகையாக இருக்கட்டும் கோவமாக இருக்கட்டும் சில பேர்லாம் ரொம்ப கோபமாகவே இருப்பாங்க அவங்க அந்த குழந்தை உண்மையிலே கோபமாகவே இருக்கும் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இதில் வந்து நடக்கும் அதை நீங்கள் கேன்சல் அந்த இப்போ இப்போ நம்ம வந்து லேர்ன் பண்ணோம்னா அந்த லேர்னிங்கிற ஒரு விஷயம் போய் அதில் போய் ஜிக் 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 போய் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஜிக் ஃபீல் ஆகிடும் அப்போ அந்த லேர்னிங்கிற விஷயம் வந்து எவ்வளோ உலகத்துக்கு தேவை அதாவது அந்த குழந்தைக்கு தேவைன்ற போது அது கிடச்சிடும் எல்லாத்தையுமே லேர்ன் பண்ணணும் படிக்கிறது மட்டும் லேர்ன் பண்ணாது இந்த விஷயம் இருக்கா அதை லேர்ன் பண்ணணும் அது புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் வந்து அந்த குழந்தைக்கு ஃப்ரம் பாண்ட்லேருந்து வந்துடும் அதனால் லேர்ன் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நான் வந்து இப்போ ஸ்பெஷலாக என்ன பண்ணுறேன் க்ரோஷிட் ஒர்க் பண்ணேன் அந்த க்ரோஷிட் ஒர்க்கில் நான் வந்து தனியாக வீடியோ போடுறேன் ஏன்னா அது பெரிய வீடியோ அது நிறைய பண்ணி வச்சுக்கேன் அதுக்கு வந்து இந்த டைமிங் வந்து பார்த்தாரு யூடியூப்பில் இருக்கு எல்லாமே இப்போ வந்து நம்ம கைக்கு வந்துடுச்சு இப்போ நம்ம போயிட்டு ஒரு கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணி அந்த சாருக்கு பைசா கொடுத்துட்டு பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது 200-300 ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு மந்த்லி ரீசார்ஜ் பண்ணாலே நம்மளால எல்லா விஷயத்துலேயும் யூடியூப்பில் லேர்ன் பண்ண முடியும் ஸோ அதெல்லாம் பண்ணுவோம் லேர்னிங் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்கு வரும்போது முக்கியமாக இப்போது ப்ரெக்னன்சிக்கு நிறைய கிளாஸஸ் எடுக்கிறாங்க ஆமாம் அதாவது இப்போது நிறையா வந்து நம்ம ஆக்டர்ஸோட பேபிஸ்லாம் பார்த்துருக்கோம் அந்த குழந்தைங்க அதே மாதிரி சிங்கர் குழந்த சிங்கர் மாதிரியே இருக்கும் சிங்கராகவே இருக்கும் சிங்கராகவே மாறிடும் டாக்டர்ஸ்னா அந்த மாதிரி பேபிஸ் இப்போ அவங்க கிட்டாரஸ்ட்னா அந்த குழந்தையும் கிட்டாரஸ்ட் ஆகும் அதுக்கு காரணம் இப்போது ஒரு ஊம்லேருந்து அந்த ஒரு குழந்தை அவங்களுக்கு என்னவாக ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் அவங்க நீங்களே டிசைட் பண்ணி நீங்களே அதுக்கான ஒரு பாத்தை க்ரியேட் பண்ணலாம் அதுக்கு தான் அந்த ப்ரெக்னன்சி கிளாஸஸ் நான் வந்து ஃபஸ்ட் ப்ரெக்னன்சிக்கு போகலான்னு இருந்தேன் எங்கள் வீட்டில் வந்து அலோவ் பண்ணலை ஆனால் இப்போது அதெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க நிறைய பெரிய பெரிய அரசியல் பார்த்திங்க பெரிய பெரிய ஆக்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து இது தான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்காங்க அவங்க குழந்தைய ஊம்லேருந்து ரெடி பண்ணுவாங்க நல்ல ப்ரில்லியண்ட்டான பேபியாக அதுக்கு தான் அந்த ப்ரெக்னன்சி கிளாஸஸ் அந்த கிளாஸஸில் என்னென்ன பண்ணுவாங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி
உங்களை வந்து கலர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க க்ரீனிஷான விஷயத்தை வந்து உங்களை ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிக்கோங்க நல்லா க்ரீனாக காலையில் எந்திரிச்ச உடனே வீட்டுக்குள்ளேயே உட்காந்து நம்ம வெளியில் போயிட்டு டெரஸாக இருக்கட்டும் இல்லை பால்கனியாக இருக்கட்டும் நல்லா க்ரீனான ஒரு விஷயங்கள் உங்களை சுற்றி ஒரு வைப்பு வந்து பாசிட்டிவ் வைப்பு நம்ம ஹாப்பியாக இருக்கும் நம்ம ஜாலியாக இருக்கும் நம்ம ப்ரெக்னன்சி உமேன் நம்ம வந்து ப்ரெக்னன்சி என்ஜாய் பண்ணிகிட்ருக்கோம் நம்ம பாப்பாவும் நம்ம கண்ணுகுலியாக இந்த விஷயத்தெல்லாம் பார்த்துட்ருக்கு அப்படின்றத நீங்கள் உட்காருங்க பேசுங்க ப்ரெக்னன்சின்றது வீக்னஸோ இல்லை அவங்க ப்ரெக்னெண்ட்டான உமன் வந்து ஒரு பேஷண்ட்டோ கிடையவே கிடையாது அவங்க ஒரு மாம் அவங்க ஃப்ரெஷ்ஷான மாம் புது அம்மா நான் வந்து ரெண்டாவது அம்மா ரெண்டாவது அடி அம்மா மன மனசு கஷ்டம் வந்துச்சு ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை நீங்கள் எடுத்து அதை எடுத்துகிட்டு போய் கனமாக அது ஒரு இடத்துல உட்கார வச்சு அதை பற்றி திங்க் பண்ணி அதை பற்றி ஃபீல் பண்ணி அதை பற்றி அழுது வேஸ்ட் ஆஃப் த டைம் யாரும் அந்த அந்த மாதிரி பண்ணவே பண்ணாதீங்க ஒரு கஷ்டம் உங்களுக்கு இருக்குன்னா அதை நீங்கள் இப்படியே சுமந்துகிட்டே இருந்தால் தான் அப்படி இப்போ கீழே போட்டால் அது போயிடும் அந்த ஃபே அந்த ஒரு படத்தில் சொல்கிற டைலாக் தான் அது அந்த மாதிரியான தான் அது எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அது உள்ளே எடுத்துகிட்டு போய் திணிக்கிறதும் அது வெளில எடுத்துகிட்டு போய் பே அப்படின்னு தள்ளிட்டு நார்மல் ஆகிறதும் உங்கள் கையில் தான் இருக்குது அந்த மாதிரி நீங்கள் நார்மல் ஆகுங்க எப்போவுமே நான் அப்படி தான் பண்ணுவேன் எந்த கோமாக இருக்கட்டும் இல்லை எந்த வழியாக இருக்கட்டும் அது அப்படியே ஒரு பத்து நிமிஷம் மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் டைமிங் என்னோடய டைமிங் பத்து நிமிஷம் தான் இருக்க போனால் நார்மல் ஆகிடும் அந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ப்ரெக்னெண்ட் அப்படின்றது கடவுளோட ஒரு வரம் அது வந்து உங்களுக்கு கடைசி கொடுத்து ஒரு நல்ல சோல் ஒரு ஸ்மார்ட்டான குழந்த ஒரு அழகான ஒரு உருவம் அதெல்லாம் வந்து நம்ம வயிற்றுக்குள்ளே வளருது அப்படின்றது இயற்கையோட என்னமோ சொல்லுவாங்க இயற்கையோட அதிசயங்களில் அதுவும் ஒன்று அதனால் இது வந்து யாருக்கும் அமைஞ்சிடாது கிடச்சிடும் கிடச்சிடாது அதனால் நீங்கள் அதனால் ஹாப்பியாக அவங்களோட ப்ரெக்னன்சி டைமிங்கை வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுங்கள் செலிப்ரேட் பண்ணுங்கள் ஒர்க்கிங் உமனும் இருப்பீங்க அவங்களுக்கும் நான் ஒரு ட்ரிப் சொல்கிறேன் அவங்க என்னென்னா லேப்டாப்பாக லேப்டாப்பாக இருக்கட்டும் இல்லை எந்த விஷயங்களாக இருக்கட்டும் அதை எல்லாம் தாண்டி உங்களுக்கு ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் டூ ஹவர்ஸ் அந்த பேபிக்காக நீங்கள் வந்து ஒதுக்கி மசாஜ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் சாங்ஸ் கேட்குறதா இருக்கட்டும் பேசுகிறதா இருக்கட்டும் நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக் நீங்க பேசுறத பாப்பா வந்து லேர்ன் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க கேட்டுட்டே இருப்பாங்க என்ன அம்மா இவ்வளவு சத்தமா பேசுறா அம்மா கோமா இருக்கா போல இருக்கு அம்மா வந்து உள்ளந்து அவங்க திங்கிங் இருக்கும் அம்மா வந்து ஜாலியா இருக்கா போல இருக்கு சிரிச்சுட்டே இருக்கு அம்மா அழுதுட்டே இருக்கு ஐயோ அம்மா என்ன அழுதுட்டே இருக்கு அப்படின்ட்டு அந்த குழந்தையோட தாட்ஸும் உங்களுக்கு அப்படியே ஆப்டாவும் இருக்கும் ஒண்ணு இல்ல தேவ் குட்டி வந்து ஒரு ரியாக்ட் பண்ணுவான் தேவ் வந்து அவங்க அப்பாவோட ரிங் டோன் பார்த்தா அதாவது குழந்தை அவர் அப்பையிலேருந்தே அதே தான் வச்சுருக்காங்க ரிங் டோனு அந்த ரிங் டோன் வந்து ஆஃப்டர் பேபி பார்ன்க்கு அப்புறமும் அந்த ரிங் டோனை வந்து தேவ் வந்து கரெக்டாக வந்து கேப்சர் பண்ணுவோம் அந்த ரிங் டோன் வரும்போது மட்டும் அவங்க வித்தியாசமாக கை கால் ஆட்டுவோம் அப்படி வித்தியாசமாக ஒரு மாதிரி ஜாலி ஆகிடுவோம் அதெல்லாம் வந்து ஏன் சொல்கிறனா அந்த ரூம்லேருந்து அந்த குழந்தைங்க நம்மளை கேட்டுகிட்டு இருக்கு லேர்ன் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்றதுக்காக தான் நான் வந்து சொல்கிறேன் குழந்தை அப்படின்றது ஒரு வரம் குழந்தை அப்படின்றது ஒரு நம்மளோட அடுத்த நம்ம அடுத்தோட மைல் மைல் ஸ்டோன் கூட சொல்லலாம் அந்த அந்த ஒரு விஷயத்த உலகத்துக்கு ரெப்ரஸன்ட் பண்ண போகிறீங்க அந்த குழந்தையை உலகத்துக்கு அறிமுகப்படுத்த போகிறீங்க ஸோ அந்த குழந்தைக்கு தேவையான உணவு அதாவது உடை அந்த குழந்தைக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களும் அஸ் அ பேரண்ட்டாக நம்ம வந்து கொடுக்க போகிறோம் அதே மாதிரி தான் குழந்த வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கும்போதும் அந்த குழந்தைக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களும் கேரக்டர்லேருந்து நல்ல குணமாக இருக்கட்டும் நல்ல விஷயங்களை கற்றுக் கொடுக்குறதா இருக்கட்டும் நல்ல விஷயங்களை சாப்பிட்றதா இருக்கட்டும் அது எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக அந்த குழந்தைய நம்ம கொண்டு வரணும் அதுக்கு அது வெளியில் வந்ததுக்கப்புறமும் எந்த நோய்வாய்ப்படாமையும் எந்த ஒரு சட்டையும் அது இழந்துடாமையும் அதே மாதிரி உடல் எவ்வளோ முக்கியமோ அதே மாதிரி மனநிலையும் முக்கியம் உடல்நிலை எவ்வளோ முக்கியமோ அதே மாதிரி மனநிலையும் முக்கியம் நல்லா சிரிச்சுக்கிட்டே சந்தோஷமாக நம்ம சொல்கிறதெல்லாம் அந்த குழந்த கேட்கணும் நம்ம சொல்கிறதெல்லாம் அந்த குழந்த வந்து பண்ணணும் அப்படின்னு இப்போ இருக்கிற பேரண்ட்ஸ் நினப்போம் அதுக்கெல்லாம் முக்கியமான ரீசன் வந்து இந்த ரீசன்ஸ் தான் தூங்குறது நல்லா சாப்பிட்றது நல்லா வந்து மைண்ட் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாமல் இருக்கிறது நல்லா லேர்ன் பண்ணுறது இந்த விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா அந்த குழந்தை வந்து நல்ல அழகான ப்ரில்லியண்டான நம்ம சொல்கிறது கேட்கக்கூடிய நம்ம சொல்கிறது பண்ணக்கூடிய நம்ம அம்மா அப்பான்ற ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்குறதுக்கு ஒரு நல்ல குழந்தைய அந்த குழந்தை நமக்கு இருப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அந்த டிப்ஸ்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறேன் ப்ரெக்னன்சி
குட்டி குழந்தை உங்களுக்கு வயிற்றுக்குள்ள இருந்துட்டு இருக்கு ஸோ சிரிச்சுக்கிட்டே நீங்க அந்த பாப்பாவை வந்து வளங்க வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறம் கூட அந்த மாதிரி பண்ணாலே ரொம்ப நல்லது கோவப்படுறதுனாலேயோ வேகப்படுறதுனாலேயோ அழுகுறதுனாலேயோ எந்த விஷயங்களும் மாற போறது இல்லை அந்த மைண்டில் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் சிரிச்சுட்டே இருந்தால் உங்களுக்கு ஆப்போனண்ட்டில் உள்ளவங்க பேசுகிறவங்க கூட கோவப்படுறவங்க கூட சிரிச்சுட்டு போயிடுவாங்க அந்த மாதிரியான விஷயத்த ப்ரெக்னென்ட்டாக இருக்கும்போது ஸ்பெஷலாக இது நார்மலாகவும் பண்ணலாம் ப்ரெக்னென்ட்டாக இருக்கும்போது ஸ்பெஷலாக இந்த விஷயத்த நீங்கள் வந்து கடைபிடிக்கணும் ஓகேவா சிரிச்சுக்கிட்டே இந்த மாதிரி ஈன் பல்ல காமிச்சுட்டே ஹாப்பியாக செலிப்ட் பண்ணுங்கள் அப்படி ஓகே காய்ஸ் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மீ ரொம்ப நேரமாக பேசிகிட்டு இருக்கேன் அட்வைஸ் செக்ஷன் ப்ரெக்னென்சி உமன்ஸாக இல்லைனா நார்மல் உமன்ஸ் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் பேக் டு பேக்கில் உங்களுக்கு வீடியோஸில் சந்திக்கிறேன் அந்த சேனலில் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னோடய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ப்ரெட்டி தமிழ் விளாக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு ஷேர் பண்ணி உங்களுக்கு ப்ரெக்னென்சி உமன்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அந்த அந்த வீடியோ வந்து அவங்களுக்கு வந்து என்னவாக இருக்கும் ஓகேவா ஓகே காய்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஹாவ் அ வெரி குட் 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 ப்ரெக்னென்சி டேஸ் நான் இப்போ ப்ரெக்னென்ட்டாக இருக்கேன் நான் வந்து செவன் செவன்த் ம எயித்து மந்த் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு எனக்கு அதனால தான் இவ்வளோ அட்வைஸையும் நாங்கள் என்ன வந்து பர்சனலாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணேன் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையும் தான் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து நான் டாக்டர் கிடையாது நான் வந்து அட்வைஸ் செக்ஷன் நான் பெரிய அந்த விஷயங்கள்லாம் கிடையாது எங்கள் அம்மா வந்து ஒரு நர்ஸ் தான் அவங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றி ஐம்பது இரநூறு டெலிவரி பார்த்துருப்பாங்க ஆமாம் ஸோ அதனால் அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸும் என் அவங்க அவங்கக்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி நான் ரொம்ப நேரம் கேட்டுட்ருந்தேன் அதை தான் நான் நோட்ஸாக வந்து எடுத்து வச்சுருந்தேன் அதை தான் நான் அவங்கக்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இதையும் தாண்டி உங்கள் டாக்டரோட அட்வைஸையும் நீங்கள் வந்து கேட்டுட்டு கரெக்டான மெடிசன்ஸும் கரெக்டான மெடிசன்ஸ் அப்படின்றத வந்து ஃபுட்டிலே நம்ம ஓவர் கம் பண்ணலாம் ஓகே ஃபியூச்சரில் வந்து நம்ம மெடிசன் சாப்பிட்றதுக்கு இப்போ நம்ம ஃபுட்டில் நம்ம நார்மலாக கண்ட்ரோல் கொண்டு வந்துட்டோம்னாலே நம்ம ஃபியூச்சரில் வந்து மெடிசன்ஸோ இல்லை மற்ற விஷயங்களும் நமக்கு வந்து தேவைப்படாது ப்ரெக்னென்சி மீன்ஸ்க்கெலாம் அட்வான்ஸ் வாழ்த்துக்கள் உங்களோட குட்டி பையனோ பாப்பாவோ இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் உங்கள் கையில் வந்து விளையாடுவாங்க அதுக்கு வாழ்த்துக்கள் அதுக்கு நீ அதை அதை நினச்சிட்டு சந்தோஷமாக இருங்க ஓகே கேஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஹேப் வெரி குட் டே ஸ்டே சேஃப் அண்ட் ஸ்டே ஹெல்தி லைக் நீ அவ்வளோதான் முடிஞ்சு பதினஞ்சு இருபது குலோப் ஜாமில் ஒன்றா சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு சாப்பாடுலேயே இருக்காது பற்றி வேறு ஏதாவது எக்ஸாம்பிள் சொல்லு ஆ ஒரு ஒரு பசிக்குது சாப்பிடணும்னு சொன்னால் பசிக்குதுன்றது ஃபர்ஸ்ட் டிப் ஸோ அந்த டிப் வந்து நம்ம ரொம்ப லென்த்தாக போனதுனால லேர்ன் அப்படின்ற ஒரு அப்புறம் <laughs> 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 வெரி குட் டே ஸ்டிக் குட் ஸ்டே ஹாப்பியாக இருங்க ஃபுட்டு நிறையா சாப்பிடுங்க தேங்க்யூ ஸோ மைண்ட்ஸ் குட் லேர்ன் அப்புறம் குட் ஸ்லீப் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து எப்படி வந்து கொடுக்கலாம் அப்படின்றத நெக்ஸ்ட் வீடியோ இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி ஃபுட்டை பற்றி நான் போட்டிருப்பேன் அது ஒரு அது ஒரு டிப் தான் தேங்க்யூ